一点钟方向，上角三十度有雷；十二点钟方向，纵深一百七十米有雷；一点钟方向，上角三十度有雷。扫雷车前出，破障。连长，狙击组，准备行动。收到。连长，狙击一旦成功，绝对能压下肖郎的风头。你先说什么大实话呢？你。一条蛇也能让他们提早暴露作战意图。雷旅长，这就是你的特战分队。要是雷区保不住，猛虎旅的装甲大队就会顺利通过黑山口，三号阵地怎么保得住？老雷啊，你特战旅不会藏着掖着，专挑娃娃兵配属我旅吧？你别忘了，这场仗要是打败了，你也脱不了干系。徐总指挥，徐旅长，我们只是配合，仗怎么打？那是您定的，您这话。董少，首长，首长，不用敬礼。首长，您怎么来了？首长，特战旅让您失望。我失不失望不重要，主要是你们长不长记性。请首长指示。指示什么？这话要是传出去，不让人指着我后脑勺说我在护犊子吗？我只是作为副总指挥来视察，你们继续吧。是是
。雷旅长，要想守住三号阵地，就必须有炮兵配合。报告，小狼特战队大队长贺天高，请求面见徐总指挥。让他进来。是。报告，进来。处长好，你就是拔掉蓝军十一个火力点的贺天高？不是我，是肖郎全体官兵。好，你们继续吧。是。李参谋，到！命令炮营，半小时内必须赶到三号 A 区。构筑火力网，阻止猛虎里的装甲大队。半小时到不了的。贺天高，到。这里是指挥部，徐旅长是老旅长了，经验比你丰富。出去。那半个小时确实不可能啊。<笑>好，喜欢打断别人话的人，不是不礼貌，就是很自信。你说半个小时不可能，那你认为要多长时间？我觉得需要一个小时。就那么自信吗？是。处长，您看，炮兵离蘑菇塔很近，地势很复杂，最关键的，我们要避开蓝军的电磁干扰，同时还有隐蔽机动路线，所以我觉得半个小时肯定不够。你们不是利用电子窑洞构建了炮兵的假指挥所吗？首长，蓝军电磁干扰不可小视。雷旅长，这可是红军指挥部。何天高，到，有什么想法，大胆的说出来。是，换做你。想如何应对？带着肖郎出席装甲大队，为炮兵赢得四十分钟时间。四十分钟？是。这可不是吹牛皮的。在拔牙行动开始之前，徐总指挥也说过类似的话。<笑>好，你还有什么要求？蓝军侦察机半个小时返巡一次，我要电磁干扰，切断通讯十分钟。贺天高，到，立刻行动。是，多谢首长能不能黑进他们装甲大队的指挥系统啊？没问题。哎，老头，咱们兄弟单位真是因为一条蛇暴露目标了。昨天我跟你说了，要成为真正的肖郎，这点你要克服。听见了吗？老头，我回去之后在模拟训练中。加强。别注意，蓝军武装侦察机即将到达，全速前进，完毕。哎，你在
左前方高地，随排坦克火炮射击模拟系统准备，模拟发射，我走。大头，他们要继续前进。分道餐，分道餐，给他们发出命令，前方发现反坦克分队。是。引起注意，前方发现反坦克分队，车队停止前进。什么情况？全速前进！我们的指挥系统被入侵了。停止前进，迅速布阵。快，快快切断他的信号！部队分队全体攻击！老部长啊，宝刀未老，你六六六啊！站好，最后一班啊！蓝军的武装直升机马上就要过来了，转阵地，走走走走走，全体注意，加速突破。没事。
吓我一跳，那臭小子！其他人呢？没看见。怎么就你自己啊？我去黑蓝军的电台了。你没事吧？没事，没事。叫王班长。哎，周五赵母呢？没看见。赵母呢？门神。所有人上车，撤。各车注意，全速前进，务必在二十分钟之内到达三号区域。一个小小的突击骚扰，坏了整个作战计划。营长，敢这么干的，一定骁狼特战队，打起来不要命，跑起来也不要命。
阵亡二十八人，损失装甲十二辆。红方阵亡四人，炮兵分队成功拦截蓝方装甲大队。肖郎特战队扭转了整个战场局面。首长，蝎子不大，毒性可不小啊。战争史上，不相而战的故事从来没有间断过上演。全体投降。有、啊。哎哎，老班长，别整队了。今天正好老同志不在，咱们玩点新鲜的，别天天训练了，叮咣四五的，累不累呀、啊？玩个游戏怎么样？玩什么游戏啊？玩游戏叫吃鸡。吃鸡。哎呀，不行啊！我这青铜选手不灵，你不行的话。训练内容，首先。突破敌方包围圈，其次，在规定时间之内，通过染毒区，同时，跨过炮火覆盖区，到达指定地点。哎，队长啊，你这是换汤不换药，不就一个样吗？你这、啊、队长，你说了半天，就我们是被吃的呀。<笑>张总，你还是让我们扛原木去吧。哎呦，别那么丧嘛，一个个的。这次训练任务。可以考验大家的团队协作能力、体能以及技能，所以，我希望各位可以尽心尽职，加油，努力，争取成功。我们大吉大利，今晚吃鸡！大吉大利，今晚吃鸡！没吃饭，再来呗！大吉大利，今晚吃鸡！报告，说，狗妮妮的身体。他身体怎么了？他这几天……哎，还行。那个，这样吧，葛参谋，我同意你今天可以休息。回去吧。报告，我的身体没有问题，我申请加入这次训练。田德勇，出发。是。狼头真是小子，这哪是吃鸡游戏啊？这是挑战体能极限的蒙古训练吗？别忘了，咱们是枭狼特战队，不就是对抗魔鬼？有什么魔鬼训练拿不下来的？你告诉我，军人的天职是什么？服从命令啊！你这什么意思啊？既然军人以服从命令为天职。那在思想上，是不是应该紧紧围绕上级的指示？上级让我们进入战备状态。你比我更清楚什么是战备。你下令撤掉那些雷达暗哨，把打仗的味道搞那么淡，那还叫战备吗？哎呀，老领导你。你看，这不，枪声还没响起来吗？啊，你看，又说错了。生化，我再问你。哦，稍等啊，班长，咱们在这吃饭，士兵看到不好，我先出去一下。行，去吧。来了，报告台副司令，狼头啊，队长让我向您汇报一下，他带着突击队去进行绝地突袭训练去了。绝地突袭？今天的训练谁负责？李副队长。哦，部队都带出去了，才跟我说一声。好吧。我知道了。哎，老领导，咱们刚才聊到哪儿了？您您您接着说。
后山，后山，后山。注意警戒。现在啊，到这离战区还有多远？应该还有一千三百米左右。来，还有一千三百米。穿过战区应该要需要十五分钟时间。如果咱们不能跟回收部队汇合的话，那咱们哎呀，就要在这永垂不朽了。哎呀，我的腿！黄医生，嗯，葛参谋怎么样？没事吧？我刚刚检查了，应该问题不太大。这样吧，我要避开敌方的袭击部队，咱们绕山地走了。绕山山地？啊，绕山地走。行。哎呀，走，出发！你慢点，大胆，大胆，接着，大胆。大胆，我把你背会儿。哎，你看，不用不用不用不用，我我我还行，我还行。好医生，你能坚持吗？不能坚持，我陪着你。阿青，我可以自己走。大姐，我好像晕船了，浪怎么那么大呀？郝队长，那边情况不太好，医生开始说胡话了。哎呦。这怎么办？全都有了，加速前进！是。哎，爸，爸报告老导，前方是染毒区域。六分钟穿越染毒区，所有人注意，戴防毒面具，快！是。来谢了，老部长，换你吧。好。
老曹，距离敌方炮火覆盖应该还有三分四十秒。三分四十秒。兵队友，快速通过，快！下，走，下。老曹，你别管我，我实在走不动了，你先走，马上就炮火轰炸，你先走，你快点走，一会儿就炮火轰炸了，快走。我没事，慢点。班长，班长，你还行吗？快跑！快跑！快跑！谁看？哎呀，我的天！累死我了！啊！妮妮，妮妮，哎，谢大哥。哎呀，累死我了！都没事吧？啊，没事。啊，没事。没事。没事。今日归队，所有人必须经我三小时恢复体能。何天高，你如果不同意我的建议，我就会把你这种废人的训练上报参谋部。全体都有。哎，是吧？是。任务完成，收队。是。走吧。走吧，走吧，走吧，走吧。医生，赵记者，没想到吧？咱们在这儿碰上了。啊，是，哎，你是来采访的？对啊，你现在有没有时间？咱俩聊聊。啊，哦、我不行，我要赶去训练。对了，念念今天休息，他在宿舍，你可以去采访他。搞参谋啊？那会不会打扰他呀？我想念念应该会很欢迎你的。徐工，哎，我要走了，你去吧，啊。来来来，你请坐。哎呀，怎么样？最近，呃，在肖郎受委屈了？啊，没有。
，就是吃了一点苦。你的身体怎么样？我身体没事儿，就是前天训练的时候累着了，没什么关系的。真不敢想象，你跟华医生从机关到肖冷不到一个月，就好像变了个人似的。啊，现在是备战阶段，我们作为参战人员，肯定是要跟着训练的。我看肖郎特战队目前的备战氛围很浓啊。嗯，不过这也是在不断的争取下才达到的。这我都知道。来之前啊，看了一些导演部的报告文件，也包括前几天的突击检查。嗯，我刚才采访了一个队员，叫周虎，得到的信息都是吻合的。是啊，你现在得到的这些信息都是客观存在的问题。我最关心的，我想问你一下，嗯，是不是柴副处长到来以后，对贺队长的备战理念造成了一定的影响啊？客观点说呢，是这样的，不过我认为，这种影响依然存在。那他们的矛盾点主要在哪里？嗯，就拿前天的动员大会来说吧。上面派来的记者不早就到了吗？这怎么还没来呀、啊？我刚听通讯员说。说他想先采访几个战士。说实话，我真不太喜欢这些记者，大惊小怪，到咱们这儿跟视察一样。嗨，哎，贺天高呢？我已经派人通知了，应该在训练，估计快到了。这俩人还挺默契。等等吧。嗯，根据你刚才这个说的这些事例啊，目前来看。贺队长一直是以实战的要求来对待演习，而柴副处长呢，更注重的是形式。不是，如果说柴副处长只注重形式的话，这样也有失公允。确切的说，柴副处长更注重的是经验。他之前是肖郎的老队长，调到集团军后，大大小小的演习不知道参加了多少次。这些以往演习的传统和经验，是他判断备战阶段该如何训练的关键。好的，谢谢你的配合，葛参谋啊，麻烦你了。不会，我这就去采访他们，也听听他们自己的观点。嗯，说实话，来了这么久，还没有见过贺大队长的影子呢。没问题，不过我可提醒你啊，这个贺队长是一个实干家，你在他那里可能听不到一些夸夸其谈的东西，所以你最好准备一些实力跟他说明。实不相瞒，我跟贺天高是大学四年的同窗室友，我对他这个人啊，再了解不过了。啊？不过也谢谢你的提醒。走了。嗯。不辞劳苦的过来采访我们，辛苦了啊！赵思远，你怎么来了？就是你战场打仗不能我记者采访，好久没见。哎，我介绍一下啊，赵思远，我大学同学。大学的时候那是大才子，我现在人家大记者。我说呢，哎，等会儿，你这一来是不是要开战了呀？这个问题啊，无可奉告。哎，你，哎，赵记者，咱们是不是可以开始采访了？来。什么事儿、啊，副队长？等会儿，老马。老马，跑两步。找我有事儿？你们两个准备一下，随时跟我出去。副队长，我在二中队啊，咱没在一个中队啊。你是肖郎的人吗？是啊。是肖郎的，为什么不能一起执行任务？怎么，还不想跟我一去啊？不是。咱们是不是有什么特殊的任务啊？注意保密。是是。我刚才在特战队了解了一些情况，所以我有些问题想请问您，还有贺队长。老天高啊，老，赶紧给介绍一下。哎呀，老队长，还是您说吧。柴副处长，我是来采访您的。哦，嗯，问吧，什么问题？副处长，请问您如何看待上次吕布？夜袭特战队这场小型的战斗，您觉得问题出现在哪儿？嗯。
对于骁狼车战队呢，我采取的是分阶段的训练模式。当然，第一个阶段肯定会以战士们的体能为重点，所以呢，我就把这个战场的环境都清除掉了。没想到这第一阶段快要结束的时候，发生了夜袭，问题也是我们完全没有执行导演部战备状态的指令，而是我们选择了一个自己认为更有效的训练模式。当然，除此之外呢？这场夜袭的失误，并不能说明什么。那您的意思是，现在的战场环境是您构思的第二阶段训练重心？啊，对，可以这么理解。那我怎么在采访战士中得知，这是在夜袭失败的打击中才开始建设的呀？呃、啊、呃，呃，对不起，打断一下啊，这不是个人意志啊，我补充一句。这属于我们共同讨论的结果。对对对对对对对，是。那我开始第二个问题，请问柴副处长，呃，是否因为意见不合，对贺天高进行停职或者撤职的处理？请问你们意见分歧在什么地方？你采访谁了你？啊？你是不是我同学内波了你？不是你采访谁了呢？谁跟你说这些啊？是谁不重要，关键是我要核实一下。请您回答我的问题，柴副处长。这都是口头上说说吧，是不是天高啊？到、哦、是，没错。这个观念上的冲突啊，在所难免。可能啊，你有些事儿不知道，在导演部呢下达命令之前，贺天高呢，就因为在上次的演习中出现了责任事故，所以呢，被集团军停职处理了，才有我到了骁狼特战队协助备战训练。那您能否具体告诉我，你们之间冲突是在什么地方？呃，报告。呃，我请求这个问题我来回答。那个，其实我跟老队长之间也没有什么冲突，对吧？啊，就算有冲突，那也仅限于在训练模式上面的分歧。啊，对对对对对。那严格上来说，这也不算分歧，也不算冲突，对吧？撑死也就是互相弥补和互相探讨，对吧？对对对对。对好，那我问最后一个问题，呃，我想听听您对这场演习战备状态的理解。啊，还有对演习战斗以及结果的预估。嗯，这个问题问得好。最高战备不仅要有训练，更要有临战意识。关于这场战争怎么打，我其实，在最近这几天一直在做这个战斗预案，就等着导演部一声令下。但是至于什么结果，战场上的变化瞬息万变，对吧？谁也说不清楚。但我唯一能够告诉你的，那就是我们骁狼特战队一定会好好的表现，尽其完美的展现我们骁狼特战队的作战能力和各项素质。过几天我还要再来一次。你的性格我知道，但你交问的问题，针对性太强，也太尖锐，这明显是在质问柴副处长啊！我是一名记者，我必须如实报道，我不是针对他。对于现在骁狼战队在备战阶段出现的种种问题，他需要解答。哎呀，真是茅坑里的石头，又臭又硬啊！你怎么那么犟啊你？这是我的职责，就好比你一样，上战场打仗一样。你的老师何玉凯。但上了战场，没有师生，只有敌我，道理是一样的。这骁狼特战大队，确实有他的问题，我意识到了，也要解决，但需要时间，你别给我瞎写呀、啊！啊，我听到什么就写什么。哎呦，真的是，包公啊，真是。哎，对了，我还真是好奇呢，你这采访谁啊？把咱们的点摸得清清楚楚的。葛参谋，他给了我一些。最真实
，最客观的素材，对你评价也不错。行，我给你开门。赵大记者，请。走了。嗯。常来。哎，我怎么感觉这个记者不太像了解咱们的备战情况啊，而是想了解我们的战备思想啊？哎，上级嘛，肯定更关心咱们的思想呗。这个记者在外面问了半个小时，他怎么什么都知道啊？感觉像是在针对我的责问。哎，老队长，您就别想那么多了吧。您现在是肖狼特战队最高指挥官，那这些问题肯定到您这儿来呀、啊。再说了，我觉得您刚才的回答没毛病，没毛病，没毛病。嗯，部队既然派下来的记者，那就说明导演部的命令马上快下来了。陈斌，你赶紧安排下去，这几天加强战场适应性训练。好。你们都是精挑细选出来的，我们侦察营最优秀的兵。接受这次任务是光荣，也是一次很大的挑战。下面有请参谋长讲话。同志们，我刚才啊和你们当中的几位同志也聊了聊，我们这次化妆侦察的核心。安全和纪律是第一。我们到老百姓当中去，虽然穿的是老百姓的衣服，但是你们不要忘了，你们是士兵，是我们猛虎旅乃至整个解放军的脸面。这次外出，我希望大家能够保持高度的警惕。演习还没有开始，就搞出这样的事情。老雷，这不是马上就到了，你收敛情绪。我收敛不了，你们自己看看报纸上怎么写。大家坐吧。我先说一下，军报记者赵思远在采访肖兰特战队后，发了一条新闻。这则新闻的标题很有意思。这则新闻的标题是“为战场演习，为上级演习，备战之中的思考”。这则新闻尽管做了一些必要的修改，但是我们所有人都能看得出。这是直指肖狼特战队。我给大家念一段记者感言，都听听。如果为了打仗，备战自然会出实招，用实劲儿；如果为了邀功请赏，自然会出虚招，耍花枪。文章还搬出了甲午海战之前北洋水师的训练作为警钟，说训练时船动而炮不动。打靶时，御两马术，遵镖行驶；演练时，徒球眼放整齐，锁链仍属皮毛，训风演风如此虚假，战场上焉有不败之理？正如古人所言：“刃不速驰，必致斜指；舟不速袭，必致轻溺；弓马不速袭，而欲取胜者，未有不败者。”文章有一句话，如针如鞭呐。放弃战场意识，战争环境的训练是盲目的训练，甚至是对战斗力的严重削弱。各位，在全军的报纸上，面向全国读者说出这样的话。此刻
，我都有些如坐针毡的感觉。拿北洋水师和枭狼特战队做比较。这不对我们枭狼特战队的一种侮辱吗？这不是。柴副处长，这篇文章只是做警名，不是比做枭狼特战队。我不知道你当时。跟记者是怎么说的？政委跟报社已经联系过了，报社称，绝对来自于真实采访，没有半分的添油加醋。我是说过这些话，但这不是。这篇文章纯粹是在断章取义呀、啊！大家没有必要对这个稿子再进行讨论了。我认为现在最关键的是如何备战。我分析了这篇稿子，有一点。大家注意一下，北洋舰队在编队训练中也是先期预定的。管架只需墨迹、英操术士，其余皆可制止。即使到了清政府检查成绩的大月之年，为了应付上级的检查，也只不过是多排练几遍。军媒记者发出这样的声音，好像在预示着这场演习。极有可能没有预案，没有预案。对，如果这次演习有预案的话，那我们在训练当中，等候导演部发出开枪命令，何错之有呢？其实啊，在特战队接受到备战命令的那一刻起，导演部就希望我们在措手不及中干起来。而军媒记者赵思远在进入特战队之后，发现我们仍然是在松松垮垮的状态下等候着枪声响起来，这引起了他的极度不满。绝杀死地演习是一场高度模拟实战的演习，对抗双方不宣而战，那就要看谁准备的更加充分一些。如果是一场摆好战场，双方摩拳擦掌，等待着发令枪一响就开战的话，那么猛虎里面对的。不可能是一支只有六十人的特战队，力量悬殊的较量，只可能是在某种特定环境下产生的，而这种特定环境，就是对抗双方，不宣而战枭狼特战队，现在应该把脚下的每一寸土地，都当作战场，而不是训练场。当前，一切训练，都应该模拟战场上的所有可能。嗯、我认为，张参谋长这也只是一种猜测，毕竟。完全抛弃医院的演习，在我军的演习史中也是前所罕见的。我们这次演习主要是检验猛虎旅面对特种部队进行特种作战的抗击打能力，更何况前三场的战斗都设有预案，怎么可能到了第四场战斗突然就不设预案了呢？我旅各部以及配属我旅参加演习的侦察营、工兵营、防化营等单位，正在按照预定计划，向西北方向分批多路机动。目前一切正常。导演部给我们下达千里机动的指令
，本身就是对我们的一次考验。但愿别出什么幺蛾子。对，我们这都来了一两天了，也没看到小孩的踪迹呢。耐心点儿，这是一个旅游城镇，什么人都有，什么景儿都有，要学会去观察，去发现。明白。放头。什么任务？又是你？我是在想，党也不下达命令，两个月之内，随时开火。二十多天过去了，什么消息都没有。我觉得，是不是有些反常了？对啊，太安静了。你们这么一说，我怎么觉得四周都是眼睛盯着我们呀？哎呀，那还不至于。是侦查任务吧？侦查，提前侦查呀。没错，我想人们化妆提前侦查，今天晚上就走。今天晚上就出发。咱们逍遥站的戈壁滩上面，这孤零零的，这门户里万一要摸上来，这分分钟把我们都灭了呀。所以我琢磨着，应该提前侦查。而且门户里这么多人呐、啊，他们有个风吹草动啊，咱们肯定能发现。那你们三个听好了，以逍遥基地为中心，三百公里范围之内进行搜查。但凡发现蒙古旅，立刻告诉我。可是你把我做二队调过来，会不会？会，我肯定会嘛。但问题是会得怎么干呀？我叮嘱一句啊，如果蒙古旅发现你们的身份，立刻采取行动，不要手软。你们俩我放心啊。你呀、啊，你个什么脾气？你改一改吧，你的脾气。你是杠精啊！你跟谁都吵。石上头，我真已经改了。你再说了，你是不是有人管着我了吗？放心，他是犯浑，我随时随地收拾他。哎，对对对，绝对不上，绝对不上头。行了，别闹了。不过，话说回来，不管是队里还是旅里，你都有个心理准备。是啊，我也想过，啊，但是我想，当导演部下达演习命令那刻开始，战斗打响了，一个部队在战场上如何排兵布阵。那都是我们说了算的，是我们的自由。只不过这个道理很多人都不懂。如果什么都听导演部的，那还是演戏吗？那不演戏吗？是不是？行了，准备一下。你们需要的屋子都在车上来。记住，我再叮嘱一句，从现在开始，你们三个不是军人，是三个羊皮贩子，记住了吗？保证完成任务。哎，干啥呢？放心啊，么么哒，么么哒，你放松点，不习惯。你怎么在这儿呢？我在放哨啊！你在放哨？对啊。这有哨点吗？你就放哨，流动哨啊！哎，您还是队长呢，那边啊是个防守薄弱点，你为什么不安排哨位？你能看得出来，我肯定也能看得出来啊
。不过刚好有幸在这里听到了你们的小秘密。不是你不能这样破坏我的计划吧？我本来就不在某人的计划之内啊，关我什么事儿啊？哎，你有什么要求，你说出来。够爽快呀！第一，你要跟我道歉。对不起。第二，以后对我说话客气一点，不准黑着脸。没问题。第三，以后所有的任务必须带着我。哎，我说小姑娘，你这个要求是不是有点过分、啊？不着急，不着急啊！这个要求呢，你回去好好考虑一下再回答我啊！拜拜。来，哥参谋，哥参谋，哥参谋。去哪儿了？啊！报告，小副处长，我看见李副队长带着马军力还有赵猛他们三个人。他们三个人怎么了？啊，华姐给他们设计了一个人体极限的项目。哎呀，玩的嗨着呢，都不带我。还挺能创新哈、啊。不带你就对了，你先把这个。基础的训练科目完成好。嗯，好。你练着吧。嗯、贺大队长，这个是不是也在你的计划之中啊？这个捅破娄子，你不是不知道，就他的狗脾气上来，着什么急呀、啊？他侦察能力强啊，担心什么呀？谁带队？李锦带队啊，他敢怎么着呀、啊？好，那万一呢？万一出事了呢？哎呀妈呀！天哥，提前侦察我是知道的，我可以跟你一起面对，咱们一起承担责任。但这个赵某，这这这，赶紧让他给我回来，快快快！他他们去哪儿，我也不知道。真的不知道，天哥，嗯，咱俩搭档这么久，我什么为人你最清楚，这事儿你都这么信不过我。哎呀，行行行，我先走了。何天刚，你给我老实交代，李锦去哪儿了？队长，我知道你们很担心，但问题现在在打仗嘛，打仗他本来的就是，就你会打仗，就你能逞能。我现在真想出去把你暴揍一顿，你明白吗？我警告你，跟我说清楚李锦的下落，说也得说，不说也得说，这是命令。老队长，我可以为李锦担保，他是一个合格的，你不用去。何天高，我警告你，这已经不是一件处分那么简单的事儿。哎呦，老队长，我真的弄不明白了。哎
，在军事演习过程当中，我派我的兵出去提前侦察，就算是战术部署，你也得先跟我汇报啊！你以为你跟陈斌说一声就完了吗？你要这么说的话，那我得说一句了，我觉得我是肖朗特战队队长。我觉得我有权这么做，别跟我废话！我就问你一句，你去去哪儿了？这属于军事机密。你怎么就不开枪啊你？陈斌，赶快调查，我今儿非要知道李锦的下落不可。柴副处长，我看见李副队长带着马军力，还有赵猛他们三个人。他们三个人怎么了？哦，华姐给他们设计了一个人体极限的项目。哎呀，玩的嗨着呢，都不带我。还挺能创新啊。问你，昨天你是不是说李锦他们三个人训练训练了？呃，对啊，花医生给他们设计了一个人体极限的项目，怎么了，柴副处长？花医生，啊，有这事儿吗？啊，呃，有有有这事儿。我希望你们几个把知道的事情如实的告诉我。柴副处长，一部电话，知道了。丁丁，你又做什么了？啊！这个葛参谋非常有嫌疑，你要好好做做他的工作。另外啊，还有那个杨军须、文斗才、石大胆，这几个人平常就跟贺天高走的比较近，所以这次八成他们肯定是跑不了的。你要挨个的调查询问，尤其是那个文斗才，这次李锦的外出很有可能就是他来负责保持通讯联系的。是，葛参谋。啊，教导员，你这是？哦，没有，我去那边有一点事情。你再帮天高吧，老队长也跟我说了。嗯，什么呀？您在说什么？我都听不懂。你不用瞒我，说实话，提前派出侦察小队，我是赞同的。可是柴副处长他……啊、哦。但是我有一个不情之请。呃，什么？什么事情？您说。哎，你说现在闹成这样。真的是没有办法了，所以我在想，你是战区陆军的参谋，能不能跟上级反映一下咱们现在肖郎的情况？我相信首长们能理解的。啊，教导员儿，我就是来挂职训练的，这个恐怕……我知道这样不合规矩，但是现在，只有你能帮天高，帮助肖郎度过这个坎儿。啊，那我试试吧。那我先走了。嗯，我们这就下达命令。首长命令，肖郎可以调动了。看来随时都会开战的，我马上去一趟特战队。
报告狼头，队长来了。你怎么亲自来了呀？您有什么事儿的话，您打电话就行了。刚接到导演部通知，你们可以自由调遣部队了。我今天来，是为你们送行的。战斗是不是要打响了？导演部没有明确表态。从现在起，如何调兵遣将，就靠你们自己了。没有任何依靠，没有任何支援，你们要独自面对猛虎里了。骁狼的勇士们，你们现在是六十人，到剩下三十人、十个人，你们依然是骁狼，是狼，就绝不会认输。哪怕剩下最后一人，就算被吞噬了，也要割断他们一口牙。队长放心，我们还要指导他的心窝子呢。今日的演习，就是为明天的实战，请你们记住。战争不只是荣誉的较量，更是生死的较量。每一次出击都是赴死之战。你们准备好了吗？不畏战，不怕死，不畏战，不怕死，不畏战，不怕死。盛华，随时都会开战了。到这个时候了，你就算给老旅长一个承诺，好好配合电狗，并肩作战。请旅长放心吧，他现在不是队长吧？战术层面，我听他的。人就在特转里营区，在特转里附近负责看守的几个小兄弟轮流投案。但是，雷公民一直在营区里，我们根本没机会下手啊！老鬼，消息确定吗？这里是肖郎，请讲。据警方特警通报，有人要刺杀旅长，我们联系不上他。收到。老头，怎么了？我们紧急来电，有人要刺杀旅长。老头，赶紧通知旅长。是。
通知警方，快点！留下两个人保护旅长，其他的跟我走。是是是
老头，你没事吧？没事儿，脚伤而已。我这小子给跑了。老头啊，要我说，咱就按这条路，咱就追下去。这小毛贼他能跑哪儿去？啊？他可不是什么小毛贼，有可能是职业杀手。杀手？对了，旅长怎么样？放心，旅长没事。到底怎么回事？从他身手来看，这事儿应该没那么简单。胆子够大的，找到特战队的头上来了。枪口可针对的是你，以后你要小心呐。放心，一切都在掌控中。在我们自己的国土上，难道还怕这几个小毛贼吗？但我不明白的是，他们都是些什么人？为什么要针对我？这次枪击事件已经引起了上级的高度重视，各部门已经展开了联合调查，相信。很快就有个结果。嗯，你说他们到底会是什么来头呢？雷公明遇刺，非同小可吗？首长，您是怎么看待这件事情的？我找你来，就是要和你谈谈这件事。绝杀死地演习。不仅仅是一场演习，专家组来观摩，正是研讨下一步联合防恐的前奏。境外暴恐分子也得到了消息，他们也开始行动。怎么说，雷公明事件跟他们有关系？对。虽然现在还没有调查清楚，他们针对雷公明的动机是什么，我们的情报人员第一时间将情报送达到，所以才没有酿成人员伤亡。老李啊，一定要配合警方，迅速将其歼灭。
。天高，你也别想太多，毕竟是突发情况。我只是有点想不明白，我在追那个犯罪嫌疑人的时候，我明显可以感觉到他对我有些手下留情，这很奇怪。死亡谷遭遇军火贩子，李锦遭遇枪战。今天居然有人冒险来刺杀旅长。从目前的这些情况来看，这件事并没有这么简单，背后一定有很大的阴谋。况且咱们现在马上要和蒙古里交战了，在这个特殊的局面上，跟大家伙都提个醒，把弦儿都给我绷起来。遇到什么突发情况，立刻当机立断，说不定有场真刀实枪的血战等着咱们呢。还真是啊。哎，你看这些怪事儿都发生在演习命令下达之后，不会有人冲这场演习来了吧？一帮人可贼着呢，小心点吧。是。二哥，你真神了，他们真来了。他们需要伪装，需要出租车，还需要人带路。那为什么不直接去租啊？说明他们还算谨慎。怎么让他们上钩啊？我来。收档声明啊！收档声明啊！高家收。哎，兄弟，档声明有没有？收档声明啊！什么价啊？啥价、啊？哎，看到没有？绝对是高价收。如果你是有苗的话，土苗给你五块五，金苗给你八块八，可以了吧？哎，这不是二舅吗？二舅，哎，二舅。哦哟，快拿东西，你刚好。哦，对对，二舅。啥东西呀、啊？哎呦，上次那个事儿知道了。那个拿东西啊，给你来，再给你赔个不是，拿个鸡蛋。算了吧，你们两个，哎，拿着拿着。哎呀，我这，哎呀，啊，你先拿上吧。那个，我这还卖苗呢，我先不跟你多说了啊啊。哦，啊，好好好。啊，呃，是这样啊，一会儿是三老四啊，记住到俺家去吃饭啊。好嘞好嘞好嘞，慢慢的啊，记着啊，慢走啊就。不好意思啊，亲戚。咋样啊？你们那儿有没有苗？我这儿价格可以呢。你要是有，还能再贵一点。你们是本地人啊？是啊。咋了？听你们口音，你们好像不是本地的呀。哦。哎，我看你们还租车呀、啊？哦，租车是我这兄弟的买卖。你看这个破车谁租呢？这他过来帮我收药来了吗？那个有没有买卖？你们想不想做呀、啊？我们就做买卖的，还啥买卖不想做吗？这样，那个先留个电话，等急事上了再说。你有苗拉过来就完了吗？还留啥电话呢？放心，这买卖不会让你们吃亏的。哎呀，来拿着，正忙着呢，要不去把电话给他了。哎，行吧，来。
。龙叔，幼儿已经被咬住了。好的，冰姐。是。好久不见，是啊，你最近好吗？非常想念你，我也是。对了，有个惊喜要给你啊！哦，是吗？老同学，你这什么意思啊？原来要杀我们雷旅长的人，是你。你怎么知道？我们见过你。为什么杀我们雷旅长？杀了他！杀了他！杀！杀！军哥，你怎么了？没事儿，没事儿。让我一个人进去、啊。你的伤，你们都出去。海克，通知李警，按原计划进行。我不同意。这次行动关系到咱们整个肖狼特战队的荣誉，战败并不可怕。但是我们违反了演习的规定，还没开战就被出局了，那才叫丢人啊！老队长，导演部命令已经下达了，随时可以交战。导演部的意思是在任意的时间发布开战命令，没有明确的开战时间就贸然行动，这叫违规。老队长，一切听我的。许参谋，到。下达命令，你看，照你这么搞，四八零省道任何一个路段都是战场。今天晚上取消行动，够了。你军系主观能不能没准？去参谋，谢谢。小李说：“今晚安计划出货
参谋长，按照计划，在天黑前赶到 A 段二区域，立刻对部队进行部署。队长放心，我已经通知下去。我考虑了一下，还是不能让侦察分队所有的战士出发侦察，让他们派人留守，与侦察分队用暗夜联系，以中转的方式把情报传到指挥部，以确保侦察分队侦察信息的真实性。是。队长，这个办法。这样既可以排除肖朗特战队情报侦查的破解与捕获，转移敌军的侦查目标，又可以确保信息的真实性。和一万步来说，就算是我们分队被盯上或者损失了，也可以确保情报的真实性。虽然会影响情报传递的效率，但这是唯一万全的办法了。对了，队长，万一碰上肖朗，有作战计划吗？正要跟你商量这件事。在前面下吧，我会绕到公路等你们。车位安排好，会跟着你们到他们后路。好，你自己小心。是。保重，小心。集合，集合！排长回来了，查过了吗？查过了，靠谱。吕布说了，今天晚上可能会打仗，所以大家把 C Y 作战服带在身上，侦查完毕之后可直接进入战斗状态。是是。这下我心里踏实多了。他肖郎就算长了三只眼也看不出来。<笑>这就叫充分发动群众的力量。笑，笑，一会儿打起来，我看你们还笑得出来。准备，准备。班长，这夜战啊，我还是喜欢和蝎子在一块儿。为什么？哼，因为他爱我。少来吧，还爱你。那是因为安全。嘿，慢点啊。七分观察，三分狙。搭的那是好听的，其实你就是个扛枪的。呦呦呦呦，你少臭美了啊！那是因为你黑，不会让我暴露。嗯，哎，快点，快点，快点。就你俩能闹，啊！今天晚上拔虎牙都给我打起精神来啊！是。咋了？哎呀，班长，你说这是赵某这小子是不是中彩票了？好家伙，今天晚上要回来，那头功不是他的了。羡慕了。哎呀，你教导的好啊！就你会说，快抓紧时间。哎呀，快快快，清点一下弹药啊！
老董，收到马俊丽的消息，他们已经成功潜入敌人内部。狼头收到，三十分钟之后点火，门闭。收到。郭天高，想到什么？咱们现在是等待导演部下达的命令。你这么做，现在不仅蒙蔽不了王狐狸，而且还会暴露我们。这个计划我们准备两个月了，您现在终止计划。是不是太古板了点？报告，拦截了一条消息：一个代号为黄旭的向打野部发送指令，说肖狼内部矛盾，指挥混乱，备战毫无方向。十几分钟后，打野部一个代号为青鸟的回复，任之由之。我明白了，肖郎内部也潜伏着导条员，时刻向导演部进行汇报。消息没有问题，没有问题。好。二哥，撒情，没事没事。呃，解放军同志，你们这这次要干啥呢？不该问的别问。不是我。大老远帮你们把车租啊，还开过来给你们送衣服，你们这啥意思嘛？没事没事，不用紧张。哎，我问你们，你们姓啥名谁？哪个村的？我叫李大庆，这是我们家老三李自强，我们住十二里河。十二里河？啊，那你们村支书叫什么？村支书是我们家三叔。呃，大名叫李，李，哎呀，李学金，外号三嘴子，主人叫李学豪，快递叫李满仓。你还想知道啥呢？行了行了，给他们交代一下，晚上怎么探路。走，其他人换衣服，你们跟我过来。你们两个的面包车沿着四八零省道一直往北走，我们会有两辆车跟在你们后边，到时候我们就用电话联系。给。嘿，还有手机法，哎，这又换不？等事儿办完了就给你们了，真的。好的好的。哎，那那那扣钱不？不扣钱，白给的。我们这个任务啊，可能需要几天的时间，也可能今天晚上就结束了，所以我们一定要弄明白到底谁是敌人。杨六，到。刚才收到李部通知，必须要有人留下来，我决定让你留下来。什么情况？刚才来了三辆面包车，上了十几个人，刚走。好，你继续盯紧一点。沈玉，我知道有些话我不该问，但是我还是想知道，我们跟踪他们干什么？俊哥，你不要想太多了。他们有人看到我了，我不能受到任何威胁。俊哥，他们都是特种兵，出来执行任务都会带枪的。我们的目标不是他们。俊哥，你答应我，不要节外生枝，好吗？好，我答应你。我们是不是要对谁下手啊？今天晚上计划取消，其他人就别管了，赶紧去盯紧一点。好。
怎么办啊？王护理这帮人够精的，他们留了一个人当信息中转站。万一咱们不知道，用他们的通讯设备给王护理指挥部发送假消息，事儿就漏了。三九，我下去把那小子给办了。让我再想想。不用想了，他们联络肯定是假密的。你没发现那个排长一直躲躲藏藏的？就算咱们怀疑两个小时把他给破译了，时机也耽误了。侦察小队出来这么久，路上距离一算，他们就知道一定出问题了。让老马去吧。老马，你开玩笑呢吧？你没看那个兵五大三粗的，老马他打枪行，万一到时候真急眼了，动起手来，老马他行吗？要不，再问问狼头。副队长啊，别再犹豫了。前面就是老马藏藏地方，到时候我跟他调包，让他上来，我下去把那小子给办了，然后再跟你们会合。有把握吗？我这体格，弄他不跟小子点似的，放心吧。现在只能这么办了，那你小心啊，别冲动。好嘞。是啊，车怎么停了呀？哎，解放军同志，人有三急的嘛，实在是憋不住了。晚上跑车不习惯，快去快去。哎哎哎，好骇客，骇客，放飞无人机！收到。点篝火干什么呀？什么事儿啊？神神秘秘的，没有神神秘秘啊。这大旷野上有什么不能说的？这拉拉扯扯的，松开。你好事儿，好事儿，好事儿。报告狼头，请讲。他们已经在接近了。
。等等，目标在一公里外的路上。收到，准备。服吗？不服。喂，前面什么情况？哦，报告解放军同志，前面有火堆呢。会不会是你们敌人呀、啊？香农特战队不会这么大意吧？你过去看看。万一他们要是……怕什么？我们在后边跟着呢。行了行了，我觉得不像。当时咱们出来的时候，向科长特意交代了和田高是一个优秀的指挥官，怎么可能会在这儿点个篝火？他老老的，还是小心点吧，没准儿是什么障眼法，都给我提高警惕。来了。哎，前面有几个人呢？好像是矿工，还跟我招手呢。电话不要挂，问问他们什么人。可以，可以。是吧？先生，哎呀，终于有车来接我们了！啊，是啊，是啊，哎，我问一下，哎，你们都是干啥的？哦，俺们都是矿工，呃，俺那个矿塌方了，很多工友都跑出来了，俺就跑出来回家去，还有很多在这点火等着呢。对。哦，前头点火都是你矿的人是吧？对，全部矿上的。哎，师傅，能不能帮帮忙？我们几个人想搭你的车去镇上坐火，镇么回家了。这活不能干了，干不能干了，不能干了。咋了？不想干了？肯定不想干了呀，没法干了呀。打听打听。哦，哎，我打听个事儿啊。啊。就是今天，也不是，这两天吧，看没看到部队上的车？部队上的车啊。部队上的车。我我哪看见了？俺睡了一天觉，俺我也没看见。你们俺们谁去？啊，嗯，右车右车，那那，哎呀，那这个方向它不准。那那是背，那是背北边儿，背背背北边儿，北边儿。哦啊，北边是不是？二十多辆车嘞。俺就在哪个门嘞？我说这二十多辆车，他不往那个公路上开，他往那个山腰子开。你说这弄啥嘞？哦。就是北边三幺子头啊！对，哎，我问一下，那边离这儿多远呢？哎呀，十多里路嘞！哦，哎，师傅啊，能不能帮帮忙啊？我们想搭你车走啊，你帮帮忙好不好？行了，师傅，你帮帮忙好不好？帮帮忙，帮帮忙！我们马上到，让他们等一下。哎，可以，可以，可以。哎，这样子，你看啊，我这车嘛，只能坐一个人，四个人坐不怕。我们后头还有两个车呢，马上就到，稍微等一会儿啊。啊，师傅、啊，那个是你朋友是吧？对对对,对，可以坐的啊，没问题。哎呦，谢谢谢谢谢谢。走
，谢谢老师。哎，几位老乡，我听我这兄弟说，你们今天看到部队的车了？呃，那开着开着，啊，那十几辆车嘞，说那个山腰子一开。你们这是干啥？哦，我们要买盘。你一会儿能够指一下地点吗？嗯，我们要去车站，我们要回家了。哎，你你忙你记住，你把俺们送到那个车站。行，哎，行行行，哎，行行，那这样你们两个坐那个车，我们俩坐这个车，行吧？好，行行行，别去了哈，咱俩一个车，好，走走走。你们是肖郎特战队的，哎，配对了。队长。不对呀，少个人。他们有一个人在看家。现在可以向他们的指挥部发肖郎的假坐标了。他们留一个人在原地，就是为了信息争端。从他们那儿应该能看到咱们这儿发生的一切，跟指挥部联系，只能从那儿发消息。哼，你们是不会成功的，老板。走。怎么样？政府发来消息。搞定完成，上，是。
北线、郑东线战车几乎全被摧毁，东南线损失惨重。CY 演习训练系统显示，蓝军装甲分队行进路线上的电磁感应雷场已被引爆。报告，猛虎旅损失坦克十三辆。报告，猛虎旅损失步战车十辆。报告，猛虎旅步战车损失八辆。报告，猛虎旅损失坦克九辆。报告，消防特战队牺牲战士五名，猛虎旅牺牲战士八十二名。蓝军装甲分队损失车辆和人员阵亡量超过百分之六十，宣布该单元退出演习。组长，这场战斗完全出乎预料啊！打得好啊！一个小小的侦察分队，竟让我的两个装甲分队自相残杀必要知道。不裁决，合成一营，退出演习。旅长，快派飞行大队，对目标实施覆盖式轰炸。不行，今天天气不适合起飞，危险系数太大了。风向监测可以起飞。命令飞行大队即刻起飞。
什么情况？神神秘秘的。你联系上赵门神了吗？之前联系过，但是这段时间没有了。哎，这臭小子玩失踪啊！要不然你把具体坐标给我，我过去接应他。你什么情况呀、啊？他一个大活人还能丢了？再说了，他最多最多在演习中牺牲。啊！退出战斗，自己玩去了吗？呸呸呸！乌鸦嘴，赵猛那小子本事我知道。再说了，哎呀，行了，别泼我妈了，走吧，狼头等着他啊。